வணக்கம் நண்பர்களே புதிய தலைமுறையின் சிறப்பு நேர்காணலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் கடந்த சில வாரங்களாகவே தமிழக அரசியல் களத்தில் பல்வேறு மாற்றங்கள் அதிரடி திருப்பங்கள் நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன ஆனால் இதுபோன்ற மாற்றங்கள் அனைத்திற்கும் ஒற்றை மைய புள்ளியாகவும் தொடக்க புள்ளியாகவும் இருந்த நிகழ்வு முதலமைச்சராகவும் அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக இருந்த செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களின் திடீர் மறைவு எழுபத்தைந்து நாட்கள் அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று உயிரிழந்த அந்த நொடியில் தொடங்கியது தமிழக அரசியல் களத்தின் அடுத்த கட்ட பரபரப்பான நிகழ்வுகள் இவற்றில் பல்வேறு கேள்விகள் பல்வேறு விமர்சனங்கள் பல்வேறு முன்னேற்றங்கள் என கலந்த ஒரு நிகழ்வுகள் நடந்து வந்திருந்தாலும் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வோடு சம்பந்தப்பட்ட பலரும் இந்த நிகழ்வுகளில் பேசாமல் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஒற்றை குரலாக ஒரு குரல் எழுந்தது அது ஜெயலலிதா அவர்களின் அண்ணன் மகள் தீபாவின் குரல் பல்வேறு கேள்விகளை அவர் எழுப்பியிருக்கிறார் அப்படி எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளோடு இன்று நம்மோடு இந்த சிறப்பு நேர்காணலிலும் அவர் பங்கேற்க இருக்கிறார் அவரை இந்த சிறப்பு நேர்காணலுக்கு வரவேற்கிறேன் வணக்கம் தீபா நான் நேரடியாகவே விஷயத்துக்கு வந்தரலாம்னு நினைக்கிறேன் யார் இந்த தீபா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லார் மத்தியிலும் கேட்கப்படுது நான் அதே என்னோட தொடக்க கேள்வியை வைக்கிறேன் யார் இந்த தீபா யார் இந்த தீபான்றதுக்கு ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள்னு முதல் நாளிலேருந்தே அறிமுகம் இருக்குது வேறு அறிமுகம் எதுவும் தேவை எனக்கு தோணல சரி ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒற்றை சொல் என்பது அவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான சொல்லாக மாறி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா மாற்றப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இரண்டுமே கிடையாது ரெண்டுமே இல்லை அதாவது எப்படின்னா ஜெயலலிதாவோட அண்ணன் மகள் அத்தை அவர்களோட குடும்பத்தில் நான் பிறந்த நாள்லேருந்தே இருக்கு திடீர்னு வரல அதனால இது ரெண்டுமே இல்லை இது ஒரு இயற்கையான ஒரு சூழ்நிலை தான் யதார்த்தமாக ஜெயலலிதாவோட அண்ணன் மகள் அப்படிங்கும்போது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கு ஜெயலலிதா அவர்களை பொறுத்தவரை நம்ம பொதுவான களத்தில் சாமானிய மக்கள் நான் சொல்வது ரொம்ப அடிப்பட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் பேசும்போது அவர்கள் தனியான ஒரு நபர் அவர்களுக்கென்று குடும்பம் இல்லை உள்ளிட்ட விஷயங்கள் வாரிசுகள் போன்றவர்கள்லாம் கிடையாது அப்படின்னு தான் பேசப்பட்டுச்சு ஆனால் ஊடகங்களில் வந்த செய்திகள் மற்ற விஷயங்களை தொடர்ந்து நீங்கள் தீப்பான ஒரு நபர் இருக்கிறார் அவரது அண்ணன் இருக்கிறார் அண்ணன் மகள் இருக்கிறார் ம மகன் இருக்கிறார் இவங்கள் இந்த விஷயங்கள்லாம் வெளியே வந்தது இப்படி வந்த செய்திகளை இப்போ நீங்கள் நினைத்து பார்க்கும்போது அது வந்தது உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன் வந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்களா பாசிட்டிவாக தான் மாறி இருக்கு ஏன் வந்ததுன்ட்டு எதுவுமே இல்லை இவ்வளவு காலமாக இல்லாத ஒரு திருப்பம் மாதிரி நான் இதை ஃபீல் பண்ண அது ஒரு சேஞ்ச் பாசிட்டிவ் நிறையா இருக்கு சேஞ்சுன்னா அதை நாங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது என்ன மாதிரியான சேஞ்சை நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையோட சேஞ்சாக இல்லை உங்களை சுற்றி நடக்கிற பல்வேறு சேஞ்சஸா என்னை சுற்றி நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் புதுசாக இருக்குது சிலது புதிராகவும் இருக்குது அதுதான் நான் சேஞ்சுன்னு சொல்கிறேன் உங்கள் அப்பா அம்மா இருந்த வரைக்கும் ஒரு வகையான உறவு இருந்திருக்கும் உங்கள் அப்பா அம்மா நீங்கள் எல்லாம் இருந்த வரைக்கும் ஒரு உறவு உங்கள் அப்பா அம்மா காலமானதுக்கு பிறகான ஒரு உறவுன்னு இருந்திருக்கும்ல இது எதுவுமே வந்து பொது நிகழ்ச்சிகள்லையோ இல்லை பொது விழாக்கள்லையோ நீங்கள் ஒன்று கூடி இருந்த மாதிரியான புகைப்படங்களோ இல்லை ஒன்றாக இருந்த மாதிரியான காட்சிகளோ எதுவுமே இது வரைக்கும் வெளியாகவில்லையே அது கூட இயற்கையாக நடந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்களா நிறைய இருக்குது அதாவது நாங்கள் வந்து அவங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு பார்ட்டாக இருந்ததும் முதல் முறை அவங்க நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனபோது முதல் வரிசையில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் தான் இருப்போம் நான் எங்கள் அம்மா அப்பா நாங்கள் எல்லோருமே இருப்போம் எல்லாத்துலேயும் பங்கு ஏற்றிருக்கோம் அந்த அதெல்லாம் இருக்குது நம்ம இப்போ அதை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எடுத்து இப்போது இது பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அவங்களோட எங்களோட பார்ட் அவங்க லைஃப்பில் வந்து நிச்சயமாக இருக்குது அது யாரும் மறுக்கவோ இல்லைன்னு சொல்லவோ முடியாது இல்லை சாதாரண ஒரு நபர் இருக்கார் அப்படின்னாலே அவர் ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போகிறார் இல்லை ஒரு அடுத்த உயர் பதவிக்கு போகிறார் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக சொந்தங்கள் வருவது என்பதும் அவர்கள் சொந்தங்களை அரவணைச்சுக்கிறது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கும் இவர் தமிழகத்தினுடைய உச்சபட்ச பதவியில் இருந்தார் தமிழக அரசியலை தீர்மானிக்கிற ஒரு நபராக இருந்தபோது அவர் தன் குடும்பத்தை தன்னோடு வைத்து கொள்ள விரும்பவில்லைன்னு நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதா அதுதான் சொல்கிறேன் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அவங்க கூட தான் நாங்கள் இருந்தோம்னு சொல்கிறேன் நான் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் மட்டும் நாங்கள் அவங்களோட தான் இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சும்மா நம்ம ஒரு பக்கத்தில் தான் இருந்தோமே தவிர அவங்க அவங்க வெளியேற்றினா அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது வெளியேற்றினார்கள் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் தான் நாங்கள் அவங்க லைஃப்பில் ஒரு பார்ட்டாக ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராக நாங்கள்
நைன்டி ஃபைவ்ல எங்கள் அப்பா வேறந்த அப்புறம் கொஞ்சம் நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் எங்களுக்குள்ளே ஏற்பட்டு கொஞ்சம் மனக்கசப்புகள் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறைய ஏற்பட்டு தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூத்தாறில் நீங்கள் அவங்களோட க்ளோஸாக இருந்த அதே காலகட்டத்தில் தான் வளர்ப்பு மகன் அப்படின்னு ஒரு உரையை அவங்க தத்தெடுக்கிறாங்க நாங்கள் சமீபத்தில் கேள்விப்படுற செய்திகளில் அங்கே தான் உங்களுக்குள்ள உங்களுக்கும் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கும் பிரச்சனை மனக்கசப்பு ஏற்பட்டது அப்படின்னு நாங்கள் அறிய வருகிறோம் வளர்ப்பு மகனாக ஒருவரை தேர்வு செய்தது தான் உங்கள் இருவருக்கும் மன முதல் மனக்கசப்புன்னு புரிஞ்சுக்கலாமா அதுதான் பெரிய ஒரு டேர்னிங்காக ஆச்சு அதாவது சாதாரணமாக போயிட்டு இருந்த நல்லா இருக்கிற ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையில் திடீர்னு ஒரு வெளியேருந்து யாரோ ஒரு நபரை உள்ள நுழைச்சி இது வளர்ப்பு மகன் ஒரு திருமணம் இதெல்லாம் அறிவித்ததில் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி இதை யாருமே எதிர்பார்க்கலை அது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டே அது தான் பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆரம்பமாக அது இருந்தது வளர்ப்பு மகளாக தீபாவை அறிவிப்பார் ஜெயலலிதா அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு வளர்ப்பு மகனாக மற்றொருவரை அறிவித்ததால் தான் உறவுக்குள் விரிசல் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா அப்படி இல்லை வளர்ப்பு மகள் வளர்ப்பு மகன்லாம் கம்பேரிசனே இல்லை இவங்க சம்மந்தமே இல்லாதவர்கள்ன்ற ஒரு குறைபாடு தான் யாரோ ஒரு வெளியாட்கள் அது நம்ம வந்து ரைட்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் என்னை வளர்ப்பு மகளில் நான் வந்து அவங்களோட அவங்க வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு குழந்தை அந்த பிறந்தபோது அவங்களுக்கு இருந்த சந்தோஷம் இந்த குழந்த நானே வளர்க்குறேன் அவங்க ஆசைப்பட்டு ஸ்கூலுக்கு அமுச்சு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஃபேமிலியில் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இதையெல்லாம் அவங்க கூட இருந்து நம்ம பகிர்ந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு இது மாதிரி ஒரு ஆளை நடுவில் அனௌன்ஸ் பண்ணதில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஒரு எதிர்ப்பு நேச்சுரலாக ஒரு எதிர்ப்பு இருந்தது அந்த எதிர்ப்புக்கு அப்புறம் எப்போ மீண்டும் உங்கள் குடும்பம் அவங்களோடு மறுபடியும் ஒன்றா நீங்கள் வளர்ப்பு மகன் மேரேஜ் முடிஞ்ச ஒரு ஒன் மந்த்லேயே எங்கள் அப்பாவை நாங்கள் இருந்துட்டோம் அப்போ உடனே முதல்ல வந்ததும் அவங்க தான் அத்தை தான் முதல்ல வந்தாங்க அந்த அதிர்ச்சி அவங்கள அதுலேருந்து அவங்க மீண்டு வரத்துக்கு எல்லாரையும் விட அதிகமாக அவங்க தான் அழுதாங்க ஃபீல் பண்ணாங்க நான் வந்து சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லி சொல்லி அவங்க அழுவாங்க நான் ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது என் கையை பிடிச்சி அவங்க கூப்பிட்டு போவானே அப்படின்னு அந்த பாண்ட் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருந்தது நானே அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் இது வந்து எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பெரிய இழப்பு எங்கள் ஃபேமிலிக்கு எங்களை விட அவங்க தான் அதை அதிகமாக ரியலைஸ் பண்ணாங்க ரொம்ப அழுதாங்க என் கையை பிடிச்சி நீ கிராஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு போவியேன்னு அவங்க சொல்லி அழும்போது அதை அந்த எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல அந்த லாஸ் வந்து அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க ரொம்ப நாள் ஃபீல் பண்ணாங்க அது எப்போவுமே இது தான் சொல்லுவாங்க சாதாரணமாக நாங்கள் அவங்களோட லஞ்செல்லாம் சாப்பிடும்போது கூட அவங்க இதை தான் சொல்லுவாங்க இவன் தான் என்னை ஸ்கூல் படிக்கும்போது கையை பிடிச்சி கிராஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு போவேன் நான் அவங்களுக்கு ரொம்ப அந்த ரோடு கிராஸ் பண்ணிட்டு குழந்தையாக இருக்கும்போது நான் பயப்படுவேன் அப்போ இவங்க என்னை கூப்பிட்டு போவான் அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி இருந்த உறவு தான் அதில் வந்து திடீர்னு இந்த மாதிரி டிஸ்டபன்சஸ்லாம் நிறைய ஏற்பட்டுது ஜெயலலிதா அவர்களுடைய ஒரே சொந்தம் அப்படின்னா ரத்த சொந்தம்னு பார்த்தா நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டும்தான் அப்போ உங்களை அனுமதிக்காமல் அது பர்டிகுலராக உங்களை அவங்க வந்து வாரிசுன்னு அவங்க நினச்சிருந்தாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களை பர்டிகுலராக அனுமதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதேனும் காரணங்கள் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா அது பற்றி சந்தேகத்தை எதை எழுப்புறீங்களா காரணம் ஏதாவது அவங்க கிட்ட திருமதி சசிகலா அவர்கள் தரப்பில் இருந்து அவங்க தான் விளக்கணும் இதை எதுக்காக பண்ணாங்க ஏன் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல என்னோட நாலேஜுக்கு எனக்கு நிச்சயமாக இது ஒரு புதிராக தான் இருக்குது எனக்கு இல்லை நீங்கள் ஒரு முதலமைச்சராக இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு சாமானிய மக்கள் கொடுக்கக்கூடிய மனுவை கூட பெறக்கூடிய நிலையில் தான் அவங்களுக்கான அந்த செட்டப் இருக்குது சிஎம்சிலிருந்து மற்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நீங்கள் அவங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர் அவங்கள நேரில் கூட போய் பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறத அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏற்றுக்க முடியலையே எப்படி அவ நீங்கள் தடுக்கப்பட்டீங்க எந்த அளவிற்கு உங்களால் செல்ல முடியாத விஷயங்கள்லாம் வந்துச்சுன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் பரப்பனா கிராரால் அந்த பெங்களூர் பிரிசனில் இருக்கும்போது கூட என்னை வர சொன்னாங்க அத்தை தான் வர சொன்னாங்கன்ட்டு தான் எனக்கு தகவல்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி நம்ம போயிருக்கும்போது நான் நேரில் வந்திருக்கும்போது அவங்க வர சொன்னாங்க நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒரு பெரிய கேப்புக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஒரு சாயந்தரமே ஆகிப்போச்சு ஒரு ஈவினிங் அதுக்கப்புறம் வந்து இல்லை இப்போ பார்க்க முடியாதுன்னா இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் எல்லாம் அப்போ வந்து கிரியேட் ஆகுது எதுக்கு
ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பரப்பு நகர சிறையில் இருக்கும்போது தீபாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஜெயலலிதா அவர்கள் விருப்பப்பட்டாங்கன்னா யார் அவர்கள் விருப்பப்படுறாங்க தகவலை உங்களுக்கு சொன்னாங்க எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் போய் அங்கே அந்த சிறையில் காத்திருந்தீங்க யார் அவங்கள இல்லை அவங்க இப்போ இன்றைக்கி பார்க்கல அப்படின்னு திருப்பி அனுப்பிச்சாங்க யார் வர சொன்னாங்கன்னா அவங்களோட சைடில் உள்ள அசிஸ்டன் அசிஸ்டன்ஸ் அவங்களுடைய உதவியாளர்கள் வந்து என்கிட்ட அணுகி இந்த மாதிரி அவங்க விருப்பப்படுறாங்க நான் பார்க்கலாமான்னு கேட்டதுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதை அந்த அடிப்படையில் தான் நான் அங்கே போயிருக்கேன் அப்புறம் முன்னாடியே ஏற்பாடெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது சரி இவங்களை விடலாம் உள்ள அப்படின்ட்டு இல்லைன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அப்படி இல்லைன்னா நான் உள்ளேயே வர முடியாது முதல்ல இல்லை எந்த லெவல் வரைக்கும் நீங்கள் போனீங்க பரப்பனக்கார சரி இப்போ நம்ம பொதுமக்கள் இங்கே இருந்து போகிறாங்க தொண்டர்கள் போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு லெவல் இருக்கும் உள்ள ரிலேட்டிவ்னா எந்த லெவல் வரைக்கும் நீங்கள் ஜெயில் ரிலேட்டிவ் தான் உள்ளே போக முடியும் ஸோ நான் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டேன் அனுமதிதான் <laughs> அப்ப நீங்க அவங்கள மீண்டும் பார்க்க முயற்சி பண்ணவே இல்லையா பண்ண அதுக்கு அப்புறம் ஜாமீன்ல அவங்க பெயில வந்து கார்டனுக்கு ரிட்டன் ஆன அப்புறம் தான் நான் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து நின்னு வெளியே நிக்கிறேன் சொல்லி இந்த மாதிரி செய்திகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சது இல்ல இது போன்ற செய்திகளை தொடர்ச்சியா அவங்க பார்க்க கூடியவங்க உளவு துறையில இருந்து பல்வேறு தகவல்லாம் உங்களுக்கு செய்திகளே அப்பதான் வர ஆரம்பிச்சது இப்பதான் அப்பதான் அதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் 2014 தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல அவங்க பெயில வந்த அப்புறம் நான் வெளில வந்து வெயிட் பண்றேன்றது தெரிஞ்சுதான் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆனது நினைக்கிறேன் <laughs> தீபாவை சந்திக்க விரும்பவில்லை அப்படின்னு இந்த சம்பவங்களை எல்லாம் வச்சு புரிஞ்சுக்கணுமா இல்லை சந்திக்க அனுமதிக்கப்படவில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறதா ரெண்டுமே தவறு அத்தையவர்கள் வந்து என்னை பார்க்கணும்னு விரும்புகிறாங்க அந்தந்த நேரத்தில் வந்திருக்கேன்னு சொன்னால் குறிப்பாக இந்த சம்பவங்களுக்கெல்லாம் அப்புறம் அந்த செய்தியெல்லாம் அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு தான் இருக்குது அவங்களுக்கு தெரிய வருது ஏதோ ஒரு வழியில் அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துது படுத்துகிறாங்க அப்புறம் அவங்க வந்து கூப்பிடுறாங்க வாங்க நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கன்றாங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுங்கன்றாங்க இதெல்லாம் அப்போ யார் கேட்குறாங்க இல்லைனா அவங்க தானே கேட்கணும் எதுக்காக தடுக்கப்படுறேன்றது தெரியல உங்கள் இருதரப்புக்கு ம மத்தியில் அந்த கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறத செஞ்சவங்க யார் யார் உங்கள் இருதரப்புகளே தொடர்பாக இருந்தாங்க உதவியாளர்கள் பணியாளர்கள் அவங்களும் தொடர்பு கொண்டிருக்காங்க அது மாதிரி இப்போ உள்ள இவர்கள் சசிகலா தரப்பினர் அவர்கள் உறவினர்கள் அவர்களும் தொடர்பு கொண்டிருக்காங்க மொத்தத்தில் அவங்கள சம்மந்தப்பட்ட அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கிட்டேருந்தும் இது மாதிரி தகவல்கள்லாம் நம்ம சொல்கிறது அவங்க வந்து கேட்குறது இது ரெண்டுமே இருக்கும் சசிகலா குடும்பத்தினர் தான் அவங்கள வந்து தடுத்துருந்தாங்க அவங்க அத்தகைய போய் பார்க்க முடியல அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிற இந்த எண்பது எண்பத்தி ஏழு இந்த காலகட்டத்துக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் இரண்டு முறை அவர்கள் அங்கேருந்து போயஸ் தோட்டத்துலேருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருந்தாங்க அந்த இரண்டு காலகட்டங்களும் நீங்கள் போய் அவங்கள பார்க்கலையா பார்த்துருக்கோம் அவங்களோட பேசியிருக்கோம் ரொம்ப நெருக்கமாக நிறைய நான் அங்கே போகிறது வரது இருந்திருக்கு ஏன்னா நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவனில் ஒரு முறை உங்கள் அங்கே இல்லாத அந்த டைம்லலாம் நாங்கள் போவோம் வருவோம் அவங்களோட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்களில் அவங்க வந்து பாய்ஸ் தோட்டத்தில் இல்லை அந்த காலகட்டங்களில் நீங்கள் போய் பார்க்கல ஏன்னா அப்போ அவங்க தகப்பனாரும் இல்லை அவரும் காலமாக இருக்காரு அப்போ நீங்கள் உங்கள் தம்பி உங்கள் தாயார் நீங்கள் போய் அவங்க பார்க்க முயற்சி இல்லை இல்லை அவங்க பார்க்க முயற்சிக்க விரும்பலையா இல்லை இல்லை நான் பார்க்க முயற்சி எல்லாம் நிறைய நானும் செஞ்சேன் எங்கள் அம்மாவும் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நான் கொஞ்ச நாள் இங்கே இல்லை நான் ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காக நான் யுனைடட் கிங்டம்ல கிங்டம்ல நான் இருந்தேன் அங்கேருந்து நான் உடனே கிளம்பி வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி இந்த நியூஸ் எல்லாம் பார்த்த உடனே நான் கிளம்பி வந்தேன் அப்போ நானும் முயற்சி செஞ்சேன் எங்கள் அம்மாவும் செஞ்சுருக்காங்க இதே மாதிரி தான் தகவல் தான் சொல்லி அனுப்ப அனுப்புனாங்க கூப்பிடுவாங்க அப்படின்ட்டு அப்போ உள்ள கிரைசிஸ்னால கொஞ்சம் நிறைய உடனடியாக பேச முடியலை அதுதான் உண்மை உங்கள் தகப்பனார் இறந்தபோது வந்தாங்க அங்கே இருந்தாங்க பங்கேற்றாங்க தங்க அவரோட துக்கத்தை வெளிப்படுத்தினாங்கன்னு சொன்னீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் உங்கள் தாயாரனுடைய மரணத்துக்கு அவங்க வரல அதன் பின்பு 
தகப்பன் தாய் ரெண்டு பேருமே இல்லாத தன்னுடைய அண்ணன் குழந்தைகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்ட அறிவே இல்லையா இந்த சேனல் மூலமாக தான் அவங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆள் அவுட்டு கேட்குறாங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்ன செய்கிறாங்க இதெல்லாம் கேட்குறாங்கன்ட்டு எங்கள் கிட்டே வந்து அதை கேட்கும் போது நாங்கள் சொல்லி அனுப்புவோம் இது மாதிரி இருக்கோம் இது மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் எல்லாமே சொல்லியிருக்கோம் அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும்னு தான் நான் சொல்கிறேன் இல்லை இரண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு பிறகு உங்கள் லைவ்லிவுட் எக்ஸ்பென்சஸ் உங்களுடைய தினசரி வாழ்வுக்கான தேவைகள் போன்ற விஷயங்களுக்கு தலையிட்டதும் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் என்ன மாதிரி இருக்கீங்க உங்கள் அத்தை எந்த காலத்துலேயும் அதுக்கு அதுக்கு டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தீங்களா இல்லை உங்களுடைய சுயசார்பில் இருந்தீங்களா ஏன்னா எங்கள் பாட்டியோட அவங்க வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கும் எல்லாமே நிறைய அவருடைய சொந்தமாக இருந்ததெல்லாம் நிறைய இது பண்ணிட்டு இருந்தோம் அது நாங்கள் நாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் தான் வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்காக அது அதுக்காக இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அவங்களாம் விரும்பி கிஃப்டெல்லாம் இந்த ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புவாங்க சின்ன வயசில் அதெல்லாம் அவங்க அதாவது இதெல்லாம் ஒரு இயற்கையாக ஒரு ஃபேமிலியாக தான் ஸோ உங்கள் லைஃப்லூட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கோ மற்ற விஷயங்களுக்கோ நீங்கள் அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கவே இல்லை இல்லை அப்படிலாம் நாங்கள் இருக்கவே இல்லை அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனே அரைஸ் ஆகலை இன்றைக்குமே சாதாரண நாட்களில் நீங்கள் போகலாம் வரலாம் மனக்கசப்புகள் இருக்கலாம் இல்லை சந்தோஷங்கள்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் திடீரென மருத்துவமனை அனுமதிக்கப்படுகிற அவருக்கு சாதாரண மூச்சு திணறல் அலர்ஜி அப்படின்னு தான் முதல்ல சொல்லப்பட்டுச்சு அப்போ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி உணர்வு ஏற்பட்டது எப்படி போய் அவங்கள பார்க்க முயற்சி செஞ்சீங்க அப்போது நீங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டீர்களா இல்லை முதல்லேருந்தே இது தான் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு இப்போ பெயிலில் ரிலீஸ் ஆன நாள்லேருந்து இந்த இரண்டு வருடங்களாக நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இடையில் ஒரு சின்ன சம்பவம் மட்டும் இருக்குது நிச்சயமாக நான் சொல்லுவேன்னா இவ்வளோ கேள்விகள் இப்போ எழுந்திருக்கு அதாவது அவங்களுக்கு என்னை பார்க்கவே இஷ்டம் இல்லை பிடிக்கலன்ற மாதிரிலாம் நிறைய கிரியேட் ஆகிட்டுருக்கு இதுக்கு தான் நான் இந்த ஒரு ஆன்சராக இதை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு நடுவில் ஒரு தடவை இது மாதிரி அவங்கள்ட்ட உதவியாளராக இருக்கிறவர் எனக்கு ஃபோன் செய்கிறார் செஞ்சு இந்த மாதிரி உங்களை அத்தை வர சொன்னாங்க உண்மையில் தான் சொல்கிறீங்களான்னு நான் சாதாரணமாக கேட்குறேன் நிஜமாக சொல்கிறீங்க இது இது ஒரு ஷாக் இருக்குது தானே செய்யும் அங்கே வர சொன்னீங்க இது மாதிரி நான் வந்தேன் என்னை திருப்பி அமுச்சிட்டீங்க நிஜமாக தான் சொல்லுறீங்க இல்லை அவங்க தான் வர சொன்னாங்க நான் போயிட்டேன் உடனே கிளம்பி போனேன் இதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் திரும்ப ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இல்லை இப்போ வந்து பார்க்க முடியாது ஆனால் உங்களை வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து ஒன்று எழுதி தர சொன்னாங்க உங்கள் கையால் நீங்கள் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டார் நான் அதை எழுதி கொடுத்துட்டு வந்தேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வர சொன்னீங்க நான் வந்தேன் வேறு என்னென்ன எனக்கு கேட்கணுன்னு அவங்கள்ட்ட தோணுச்சோ இதெல்லாம் நான் எழுதி ஒரு கடிதமோ ஒரு லெட்டராக கொடுத்துட்டு வந்தேன் அதை வாங்கி அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் கன்வே பண்ணார் எனக்கு சரி நான் நீங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் வரேன் அவங்க வர சொன்னால் நீங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோன் பண்ணால் நான் உடனே வந்துடுறேன் எந்த சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் நான் வருவேன் எந்த நேரமாக இருந்தாலும் நான் வருவேன்னு நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் இது மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது இது வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாலு இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே ஃபிஃப்டீனில் நடந்தது மருத்துவமனையில் ஒருத்தருக்கு ஒரு தீவிர சிகிச்சை செய்யணும் அப்படின்னா பிளட் ரிலேஷன் இரத்த முறை உறவுகளுக்கு தான் முன்னுரிமை உண்டு அவர்கள் அனுமதி பெற்று தான் செய்யணும் பல நேரங்களில் முதலமைச்சர் அன்கான்ஷியஸாக இருந்தாங்கன்னுலாம் சொல்லப்பட்டுச்சு அப்போ மருத்துவமனை தரப்பிலிருந்தோ இல்லை அரசு தரப்பிலிருந்து கூட உங்களை யாரும் தொடர்பு கொள்ளையா அவர்களுக்கு செய்யப்படுற சிகிச்சைகள் பற்றிய எந்த விளக்கத்தையும் உங்களுக்கு யாருமே தரலையா எந்த விளக்கமும் தரல ஆனால் முதல்ல இப்போ இது கேட்குறீங்க இவ்வளோ நாளாக நீங்கள் வந்து வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் வரவே இல்லையே இப்போ ஏன் திடீர்னு வந்தீங்கன்னு அதுதான் நான் சொல்கிறேன் முதல்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு மருத்துவமனையில் அவங்கள திடீர்னு நைட்டு வந்து இந்த டைமுக்கு அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற செய்தியவே நான் நியூஸ் மீடியாவில் பார்த்து தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது தெரிஞ்சு உடனே நான் அங்கே மறுநாள் வந்து காலையில் போகிறோம் காலையில் அந்த கூட்டத்துக்கு நடுவில் வர முடியல மறுபடியும் சாயந்தரம் போகிறோம் சாயந்தரம் ஈவினிங் ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ணுறாங்க மாலை பொழுது ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ணிட்டு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் உள்ள கூப்பிட்டாங்க உள்ளே வர சொன்னாங்க உங்களை அங்கே வெயிட் பண்ணுங்க நாங்கள் சரி நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி இதை நியூஸ் இதை வந்து நம்ம கிட்ட சொல்கிறதெல்லாம் அங்கே உள்ள செக்யூரிட்டி பர்சனல் கார்ட்ஸ் தான் இந்த மெசேஜை கேரி பண்ணுறாங்க சரின்னு சொல்லிவிட்டு அன்றைக்கி வெயிட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் திரும்ப வீட்டுக்கு போயிட்டோம் மறுநாள் ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்களை ஃபோன் பண்ணுவாங்க டூ த்ரீ டேஸ் இதே மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தது அங்கே போய் வெயிட் பண்ணுறது திரும்ப வருது அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் மருத்துவமனையை அணுகலாமே ஏன்னா நமக்கு எதுவுமே தெர
இதுதான் முதல்ல நடந்தது அதுக்கப்புறமுமே எந்த நியூஸுமே எனக்கு வரல அது பர்ஸ்னல் இன்டிமேஷன் எதுவுமே எனக்கு இல்லை என்கிட்ட யாருமே ஃபோன் பண்ணி எதுவுமே சொல்லலைன்னு உடனே தான் நாங்கள் தினமும் போயிட்டு நான் நிற்க ஆரம்பித்தது இந்த இந்த எழுபத்தஞ்சு நாட்களில் தீபா மட்டும் அனுமதிக்கப்படவில்லை தீபக் அனுமதிக்கப்படுகிறார் அப்படின்னா அவர்கள் ஒரு உறவினரை அனுமதித்து மற்றொரு உறவினரை அனுமதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு எந்த உள்நோக்கம் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே அது எப்படி போக்கிறது அது எப்படி இல்லாமல் இருக்க முடியும் அப்படி உறவினர்னு ரெண்டு பேர் தான் இருக்கும் பிரதர்ஸ் சில்ட்ரன் அண்ணனுடைய பசங்கன்னு நாங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கும்போது ரெண்டு பேரையும் தான் நான் அனுமதிக்கணும் அது என்ன ஒருத்தரை மட்டும் அனுமதிக்கணும் இன்னொருத்தரை கூடாதுன்னு எப்படி சொல்லலாம் இது இயற்கையாகவே இல்லையே ஹாஸ்பிட்டல் வாசலில் நிற்கிறனாலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா இதை தான் நான் அவங்கள்ட கேட்குறேன் நீங்கள் இதை இதை இதில் வந்து என்னை நீங்கள் அனுமதிக்க மாட்டேன் முடியாதுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்னு ஒருத்தரை மட்டும் நான் அனுமதிப்பேன் இன்னொருத்தரை மாட்டேன்னு இவங்க எப்படி இதெல்லாம் பண்ணலாம் அத்தை வந்து எழுதி கொடுத்துருக்காங்களே எப்படி ஏதாவது இல்லை ஏதாவது ரிட்டனாக அவங்க எழுதி கொடுத்துருக்காங்களா தீபக் தான் வரணும் தீபா வரக்கூடாதுன்னு அப்படியே தான் அவங்க கொடுக்கலல்ல பட் எழுதி கொடுக்கலங்கிறது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை நான் கேட்குறேன் நான் இது ஒரு கொஸ்டினாக தான் கேட்குறேன் நீங்கள் எதை வச்சு இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க அவங்க வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜில் உடம்பு முடியாத கண்டிஷனில் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் யார் கேரி அவுட் பண்ணுறதுன்னு முதல் நாள்லேருந்தே நான் இதை தான் கேட்டுட்ருக்கேன் ஆனால் தீபக் ஏற்றுக்கிறாங்கல்ல அவங்களுடைய இறுதி சடங்குகள் வரைக்கும் தீபக் பண்றாரு அப்படிங்கும் போது நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்கள் அது சசிகலா குடும்பத்தினர் சொந்த பந்தங்களே அனுமதிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றத வந்து தவறாகத்தான் போனோம் சொந்த பந்தத்தில் ஒருவரான தீபக் அனுமதிக்கும் போது தீபாவை தானே அனுமதிக்கல அதுதான் ஏன்னு நான் கேட்கறேன் நீங்க எதுக்காக இப்படி பண்றீங்க அப்ப இதுல ஏதாவது இதுக்கு காரணம் இருக்கா அது என்ன நான் மட்டும் வரக்கூடாதுன்னு அவங்க பண்றதே தப்புன்னு நான் சொல்றேன் இதை அவங்க தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்ப தீபக் உங்களுடைய சகோதரர் அவர் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா அவர் போய் எல்லாமே பாக்குறாரு வைக்கிறாரு அவர் மூலமா நீங்க தகவல பெற்றிருக்கலாமே இது எனக்கு தெரிஞ்சாதானே நான் தகவலை பெறுறதுக்கு தீபக் இப்ப திடீர்னு வந்து இன்னைக்கு தானே சொல்றாரு இந்த மாதிரி நான் முன்னாடியில இருந்தே இருந்தேன்னு இவ்வளவு நாள ஏன் சொல்லல இவ்வளவு நாள உங்க சகோதரியான உங்க கிட்டயே வந்து அவங்க அத்தையை பாக்குறதோ மருத்துவமனைக்கு போறதே அவர் சொல்லவே இல்லையா சொல்லல எனக்கு தெரியாது அத்த ஒரு வேலை வந்து தீபக் நீ மட்டும் வா தீபா வராதுன்னு சொன்னா அதை ஏத்துக்கலாம் இவங்க சொன்னா நான் எதுக்கு ஏத்துக்கணும் அத இதுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு உங்க கிட்டன்னு நான் கேட்கிறேன் ஜெயலலிதா அவர்களோட அனுமதி இல்லாமல் சசிகலா குடும்பத்தினர் உங்களுக்கான அனுமதியை மறுத்தாங்கன்னு சொல்றீங்களா நிச்சயமா அப்படிதான் இருக்க முடியும் இந்த எழுபத்தஞ்சு நாள்ல அவர்களை பார்ப்பதற்கு கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஆசைப்பட்டாலும் சட்ட உரிமை உங்களுக்கு இருக்கு நீங்க அது போன்ற உரிமையை எக்ஸசைஸ் பண்ணல இந்த எழுபத்தஞ்சு நாட்கள் அவங்களை நான் பார்க்கணும் இப்படிலாம் ஒரு சுச்சுவேஷன் அரைஸ் ஆகும் நான் எதிர்பார்க்க ஏன் இந்த மாதிரி சட்ட ரீதியா நான் போகலன்னா அவர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட ஆள் நானும் ஒருத்தன் அத்தைய மற்ற பேரியர் இல்லாமல் மற்ற வெளியிருந்து உள்ள பார்வைகள் இல்லாமல் அவங்க கிட்ட பர்ஸ்னலாக அவ்வளோ இமோஷ்னலாக க்ளோஸாக நான் பேசியிருக்கேன் அவங்கள நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்க என்ன விரும்புவாங்க என்ன விரும்ப மாட்டாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அது மாதிரி இருக்கும்போது அவர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு ஒரு மருத்துவமனையில் இருக்கிற நேரத்தில் போய் நான் வந்து அவங்க மேலெல்லாம் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்தேன்னா அப்போ எனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்த ஒன்றுக்காக மட்டுமே நான் அது எதையுமே செய்யலை இந்த எழுபத்தி நாட்களில் உங்கள் அத்தையை பார்ப்பதற்கோ இல்லை அதற்கு பிறகான காலகட்டங்களில் உங்களுக்கான மற்ற உதவிகளுக்கோ மத்திய அரசு எதற்கும் நாடு இருக்கீங்களா நீங்கள் மத்திய அரசு மாதிரியெல்லாம் நான் எதுவுமே பண்ணதில்ல இந்த சம்பவத்தை மட்டும் நான் இந்த இந்த விஷயத்த நான் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் எப்படின்னா இது என்னோடய பர்ஸ்னலாக நான் நான் வந்து ஒரு உறவினராக தான் வர விரும்புகிறேன் உறவினராக பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் எங்களுக்குள்ளே இருந்த ஒரு பந்தம் ஒரு பாசம்னு சொல்லலாம் அந்த அடிப்படையில் தான் நான் வரேன் முதல் நாள்லேருந்தே அதுக்காக தான் நான் வரேன் வேறு எதுக்காகவும் நான் வரலை இது மட்டும் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தொந்தரவு கொடுக்கூடாங்கிறதுக்காக அந்த எழுபத்தஞ்சி நாட்கள் சட்ட போராட்டம் நடத்தலை அப்படின்னு சொல்கிற நீங்கள் அதன் பிறகு அவர்கள் நான் எந்த போராட்டத்தையும் நான் நடத்தவே இல்லையே நான் என்ன நான் வந்து அவங்க இறந்துட்டாங்கன்ற அதிர்ச்சியும் அந்த இழப்பலையுமே ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டேன் அவங்க இல்லத்துக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு வந்து போயஸ் கார்டன் வாசல்ல அன்னைக்கு நைட் ஒரு மணிலேருந்து விடிய விடிய ஃபைவ் ஃபார்ட்டிக்கு கான்வாய் வெளியில் வர மட்டும் கேட்டு முன்னாடியே நான் நிற்கிறேன் வேற எங்கேயும் தூரமாக கூட இல்லை கேட் முன்னாடியே நான் நின்று கெஞ்சிறேன
இது எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாங்க எதை வச்சு பண்ண முடியாது நான் இது இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிளில் போகும் இவங்க என்னை அனுமதிக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கல இதுவே எனக்கு ஒரு ஷாக் தான் பல இக்கட்டான சூழ்நிலையில் சசிகலாவும் அவரது குடும்பத்தினரும் தான் ஜெயலலிதாவில் இருந்தாங்க கிரைசிஸ் டைமில் அவங்களுக்கு கூட இருந்ததுனால தான் அவர்களுடைய நம்பிக்கையை பெற்றார்கள் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ கிரைசிஸ் டைமில் உங்கள் குடும்பத்தினர் அவரோடு இருக்க தவறிட்டிங்களா எப்பவுமே நாங்கள் அவரோடு தான் இருக்கோம் இதெல்லாம் நாங்கள் விள இது மாதிரிலாம் நாங்கள் விளம்பரப்படுத்திக்கல அவ்வளவு தான் நம்ம கடமைகளை தான் செய்கிறோம் நம்ம ஒன்றும் அதை தாண்டி இது மிஸ்ஸில் நான் கேட்குறேன் நான் நீங்கள் கிரைசிஸில் கூட இருந்தீங்க இதில் கூட இருந்தீங்க இதெல்லாம் ஏன் சொல்லிக்கிறீங்க முதல்ல ஏன் இதை விளம்பரப்படுத்திக்கிறீங்க நம்ம கடமைகளை தானே நம்ம செய் நம்ம குடும்பமாக பார்க்கும்போது நம்ம கடமைன்னு நினைப்போம் ஏதோ ஒரு பெரிய எதையோ செஞ்சுட்டா மாதிரி இருக்குது நீங்கள் ஒரு வெளியாளாக பேசும்போது தான் நான் உனக்கு செஞ்சேன்ன்ற வார்த்தையே வரும் குடும்பத்தில் எப்படி வரும் அந்த வேர்டெலாம் இல்லை அவங்களுக்காக அவர்களோடு சிறை சென்றார்கள் அரசியல் ரீதியாக எதிர்ப்புகள்லாம் வந்தபோது அவர்களுக்கு பக்கபலமாக நின்றார்கள் அதனால தான் சசிகலா வந்து முழு நம்பிக்கையை பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் சிறையை போன்ற விஷயங்கள் இல்லை அரசியல் ரீதியான தோல்வி வெற்றி தோல்விகள் போன்ற விஷயங்கள் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஃபேமிலிக்கான ஸ்பேஸ் காலியானதுனால அந்த ஸ்பேஸ் இவங்க எடுத்துட்டாங்கன்னு தான் சொல்ல முடியும் அது வந்து ஃபேமிலி என்ன செய்யணுமோ அதை தான் ஃபேமிலியால் செய்யும் இப்போ ஃபேமிலியாக நாங்கள் கூட தான் இருக்கும் ஃபேமிலினால் ஒரு அத்தையாக ஒரு எனக்கு அத்தை எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து அவர் வந்து தங்கை அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அண்ணன் தங்கைன்ற உறவு இது வேறு இது வேறு இவ்வளோதான் அந்த அதுதான் என்னால் இதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இவங்க கூட இருக்கவே இல்லைனோ எந்த உதவியுமே செய்யலைனோ நான் சொல்லவே இல்லையே குடும்பம் என்கிற எல்லையில் நிற்பது என்பது பெருசா இல்லை அவருக்காக சிறை சென்றதே பெருசா அப்படிங்கிற கேள்வி வருதானே இல்லை அவருக்காக சிறை சென்றார்கள்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டதுனால இதெல்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க இந்த கிரைசிஸ்லாம் இதை அவங்க கிரைசிஸ்னு சொன்னாக்க முன்னிலைப்படுத்தி அப்படி சொன்னாக்க அவங்களுக்காக தான் சென்றோம்லாம் இப்படி சொல்ல முடியும் இந்த கிளைம்ஸ் எல்லாம் அவங்க தான் கிளாரிஃபை பண்ணணும் ஜெயலலிதா அவர்கள்லாம் அரசியல் வாரிசு அப்படின்னு சசிகலா அவர்களை சொல்வது பொதுச்செயலாளர் ஆக்குவதுங்கிற வலியுறுத்தல்கள்லாம் எல்லா பக்கமும் தொடங்கி நடந்துகிட்டே இருக்கு அது சொல்லும் போதெல்லாம் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவருடன் இருந்தார்கள் சிறையில் அவருடன் இருந்தார்கள் அரசியல் ரீதியான வெற்றி தோல்வியில் குறிப்பாக தோல்வி காலகட்டங்களில் உறுதுணையாக தயவு செய்து எனக்கு உடன் இருந்தேன் உடன் இருந்தேன் என்பதற்கு விளக்கம் தரணும் எனக்கு மட்டும் இல்லை இது எல்லாருக்குமே இதை விளக்குனா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு தெரியலையே உடன் இருந்தேன் உடன் இருந்தேன் யார் இல்லைன்னு நாங்கள் இப்போது அதிமுகவை சேர்ந்த தொண்டர்கள் நிர்வாகிகள் எல்லாருமே இப்போ வைக்கக்கூடிய கிளைம் என்பது ஜெயலலிதா அவர்களுக்காகவே தனது சொந்த வாழ்வை புறக்கணித்து விட்டு வாழ்ந்த ஒரு நபர் அப்படின்னு தானே சொல்கிறாங்க அதுதான் சொல்கிறேன் இதுதான் இதை இதை மட்டுமே அடிப்படையாக வச்சு நான் உடன் இருந்தேனேன்னு சொல்கிறதுலலாம் எனக்கு வந்து நிச்சயமாக நான் இதை அக்ரி பண்ணலை இல்லை அப்படி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஜெயலலிதா அவர்கள் சிறைக்கு போனதே சசிகலா அவர்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா நிறைய காரணங்கள் இருக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் தான் சொல்கிறேன் நிறைய காரணங்கள் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒற்றை காரணத்தை மட்டும் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அதை தாண்டி வேறு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்க போகுது இல்லை அரசியல் சூழ்நிலைகள்லாம் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பல இவங்களும் அதுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்காங்க நிச்சயமாக அரசியல் ரீதியாக அரசியல் கட்சிகள் ஜெயலலிதா அவர்கள் மரணம் பற்றி ஒரு வெள்ளை அறிக்க வேண்டும் தெளிவான விவரங்கள் சொல்லப்படும் என்ன சிகிச்சை வழங்கப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லப்படணும் அப்படின்ற கோரிக்கையெல்லாம் வைக்கிறாங்க ஆனால் ரத்த உறவான நீங்கள் அது போன்ற கோரிக்கை இது வரைக்கும் வைக்கலையே எல்லா தகவல்களும் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நான் முதல் நாள்லேருந்தே சொல்கிறேன் நான் இது நடந்த முதல் நாள்லேருந்தே நான் இது தான் சொல்கிறேன் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய தடவை என்னென்ன சிகிச்சை அளித்தீர்கள் என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் மேற்கொண்டார்கள் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அக்செப்ட் ஆச்சு எது எது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்ற இந்த விளக்கத்தை கொடுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் முதல்லேருந்து இதை முதல்ல சொன்னது நான் தான் இது இதை கொடுத்தா தப்புன்னு இல்லையே இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்குது பல அதாவது இப்போ வந்து ஜெனரேட்டாக இருக்கிற நிறைய தவறான தகவல்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு எண்டாக கூட இருக்கும் இது தெளிவாக இந்த அறிக்கையெல்லாம் கொடுத்துட்டாக்க அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அப்படி எதுவும் சந்தேகம் இருக்கா எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் எனக்கு முதல்லேருந்து எதையுமே தெரிவிக்கவே இல்லையே நான் வெறும் நியூஸ் மீடியாவிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தானே என்னோடய சைட்லேருந்து நான் பார்க்குறது
எல்லாருக்கும் சொல்லும் போது நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதனால அதனால என்ன இப்போ தொடர்ச்சியாக மெடிக்கல் பில்டன்ஸ் அப்பல் உள்ள வந்து வந்துட்டே தான் இருந்துச்சு கடைசி நாள் வரைக்கும் பல்வேறு மெடிக்கல் பில்டன்ஸ் வந்துட்டு தான் இருந்தது அதன் மூலமாக நீங்க இந்த தகவலையும் கேட்டீங்க அதன் மூலமா தான் நான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஏதாவது என்ன சிகிச்சைகள்லாம் நடந்துட்டு இருக்குன்னு அது மூலமா தான் நான் தெரிஞ்சிட்டது முதல் கட்டமா நான் அது வழியா தான் தெரிஞ்சிக்கிட்டேன் என்னென்ன சிகிச்சைகள்லாம் அழுத்திட்டு வராங்கன்ட்டு அப்போ அவர் சிகிச்சை குறித்து விவரங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்கப்படல அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் உங்கள் பிரச்சனையா ஆமாம் அனுமதிக்கப்படல எனக்கு நிச்சயமாக அனுமதி வழங்கியிருக்கணும் அதை தடுக்கக்கூடிய உரிமைகள் யாருக்குமே இல்லை ஆனால் அதை செய்திருக்கிறாங்க அதுக்கு சரியான விளக்கம் நிச்சயமாக அளிக்கணும் அதை சட்ட ரீதியாக கேட்கறக்கான அனைத்து வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த எழுபத்தைந்து நாட்கள்லையும் இருந்தது அதற்கு பிறகான நாட்கள்லையும் இப்பயும் இருக்குது அதையே நீங்கள் கேட்கல தனிப்பட்ட முறையிலேயே இவர்களால் எனக்கு விளக்கம் அளிக்க முடியும் அப்படியும் தவறுனா தான் அந்த மாதிரி சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைக்குள்ளே போகணும் தனிப்பட்ட விளக்கம் கூட அளிக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய சந்தர்ப்பம் இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்போ தனிப்பட்ட முறையில் உங்களை கூப்பிட்டு இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்து விளக்கம் கொடுக்கணும் முதல்ல கொடுக்கணும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னாடி விளக்கத்தை கொடுக்கணும் இல்லையா என்னென்ன பண்ணாங்க என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க இதெல்லாம் பழிச்சிது இதெல்லாம் ஃபெயில் ஆச்சு இது விளக்கம் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் அனுமதிக்காதது நெருங்க விடாது இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லணும் இல்லை நான் கேட்பது இந்தந்த சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டுச்சு இந்த சிகிச்சைகள் இதாச்சு சரியாச்சு சரியாகலைங்கிறத இன்னைக்கோ இல்லை நாளைக்கோ தீபாவை அழைத்து தனிப்பட்ட முறை விளக்கம் கொடுத்தால் நீங்கள் ஏற்றுப்பீங்களா தனிப்பட்ட முறை அழைத்து விளக்கம் கொடுக்கணுங்கிறது மட்டும்தான் உங்களோட டிமாண்டா கிடையாது நான் என்னுடைய டிமாண்ட் அது கிடையாது நான் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் எனக்கு இருக்கு அது கம்ப்ளீட்டாக மறுக்கப்பட்டுருக்கு இதை தவிர இப்போ இதை இதுக்கு இதுக்கப்புறம் இதை சொல்லணுன்றது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிந்துக்க கொள்ள தெரிந்துக்கக்கூடிய இது இருக்குது கடமை அது வந்து தெளிவுபடுத்த வேண்டிய கடமை இருக்குது அது தெளிவுபடுத்தி தான் ஆகணும் இல்லை பப்ளிக் டொமைனில் ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் மிக மூத்த அரசியல்வாதியினுடைய உடல்நிலை குறித்து சிகிச்சைகள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற கோரிக்கை வருவது என்பது வேறு அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது சொந்த பந்தமாக சொந்த உறவினராக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேட்பது முதலமைச்சராக ஒரு பொது மனிதராக அவருடைய சிகிச்சை பற்றி சொல்லணும்னு கேட்குறீங்களா இல்லை உறவின் முறையாக நீங்கள் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா உறவு முறையாக தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு விளக்கம் அளிக்கப்படணும் அதை தவிர அனைவருக்கும் பொது வாழ்வில் இருந்ததுனால எல்லோருக்கும் விளக்க வேண்டியது அதுவும் படும் இந்த விளக்கம் என்பது தமிழக அரசிடமிருந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களா தமிழக அரசிடம் இருந்தெல்லாம் இல்லை அவர் உடன் இருந்தவர்கள்கிட்ட தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படி உடன் இருந்தவர்கள் ஏன்னா இது என்னோட அனுமதியை மறுத்து தான் அவங்க தானே தமிழக அரசு வந்து தீபா வரக்கூடாதுன்னு சொல்லலையே என்னை தடுத்தவர்கள் தானே இது சொல்லணும் இப்போ நான் என்ன நான் இப்போ பார்க்கணும்னு வரேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரும்போது நீ வரவே கூடாது அப்படின்னு சொன்னவங்க தான் இதெல்லாம் விளக்கணும் ராஜாஜி ஹாலில் தான் தொலைக்காட்சி வாயிலாக உங்களை இன்னும் க்ளோஸாக எல்லோரும் பார்த்துருப்பாங்க ரொம்ப இறுக்கமான முகத்தோடு காணப்பட்டீங்க அங்கே நடந்தது என்ன அங்கே முதல்ல நான் உள்ளே வரத்துக்கே அவ்வளோ பெரிய நான் முதல்ல அதை தான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் கார்டன் வாசலில் அவங்க வீட்டு வாசலில் நான் நிற்கிறேன் நைட்டு ஃபுல்லாக நின்று இருக்கேன் விடிய விடிய நாங்கள் நிற்கிறோம் கடைசி வரைக்கும் அனுமதிக்காமல் யார் யாரோ போயிட்டு பார்த்துட்டு வராங்க அப்போலாம் நான் கெஞ்சி அழவே ஆரம்பிச்சிட்டேன் யார் யாரோ போகிறாங்க நான் பார்த்துட்டு இங்கே போயிடுறேன்னா இல்லை இல்லை உங்களை எக்காரத்தை கொண்டு விடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே உள்ள செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ்லாம் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க எங்கிட்ட ரொம்ப கடுமையாக ஒரு போராட்டமே நடத்துனாங்க நான் அங்கே நிற்கவே கூடாது எப்படியா போயிடணும்னு போகவும் முடியாது இவ்வளோலாம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லையே அடுத்த நாள் ராஜசாலை என்ன நடந்தது அங்கேயே நான் உள்ளே அனுமதிக்கவே படல பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் உள்ளே வந்து பார்க்க முடிஞ்சிது ரொம்ப பெரிய போராட்டமே நடத்துனாங்க நான் உள்ளே வர்றதுக்கு அதனால தான் அங்கே நான் நிற்கல என்ன பிடிச்சி தள்ள விட்டோடனே சரி நான் இறங்கி அமைதியாக இருந்தேன் கடைசி அந்த அஞ்சரை மணிக்கு அவள் உடல் ராஜாஜஹால் கொண்டு வரப்பட்டதுலேருந்து இது வரைக்குமான ஒரு இதில் அவங்களோட இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்களா ஆமாம் விருப்பப்பட்டேன் ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு அளிக்கப்படலை அப்போ நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு உணர்வில் இருந்தீங்க எனக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியல இதுதான் உண்மை இமோஷனலாக இருக்கும்போது என்ன முடிவு எடுக்க முடியும் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி செய்கிறாங்க நான் பிளான் பண்ணி எதுவும் செய்யலை நான் எதார்த்தமாக வரேன் சாதாரணமாக வரேன் எனக்கு எந்த உள்நோக்கமும் கிடையாது கடைசியாக ஒரு முறை அவங்க மூஞ்சியை
உணர்வு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு வெரி இமோஷனல் எனக்கு வந்து இது வந்து இன்னும் விட்டுருக்கலாம் நான் என்ன பண்ணிடுவேன்றதுக்காக இவ்வளவுலாம் செய்யணும் எனக்கு அதுதான் தான் இந்த விளக்கத்தை எல்லாம் நான் கேட்டேன் அங்கங்கே நாங்க தீபா பேரவைங்கிற பேரு தீபா தான் அடுத்த வாரிசுங்கிற போஸ்டர்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது இன்சிடென்டலா இல்லை ஆக்சிடென்டலா இல்லை ஒரு பிளான் ஆக்ஷனா இது வந்து பிளான் ஆக்ஷன் நிச்சயமா இல்லை இன்சிடென்டல் தான் அதாவது இது எதிர்பார்க்காதது தான் இதெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லை ஆச்சரியமா இருக்குன்னா இது ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பீங்கல்ல அப்படி நீங்க யோசிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரிகிற காரணங்கள் என்ன ஏன் வந்துச்சுன்னா அதாவது பொதுவாக அவரை போலவே ஒருவர் வேண்டும்னு ஒரு ஆர்வம் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது அது நான் இப்போ இதனால் நான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது தான் முக்கிய காரணம் இல்லை அவரை போன்ற ஒருவர்னா நீங்கள் உருவ ஒற்றுமை சொல்ல வரீங்களா எல்லாமே உருவத்திலும் சரி ஒரு வாரிசாகவும் சரி அவருக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் இருக்கணுன்ற ஆர்வம் தான் இது வேறு எதுவும் இருக்கிறது தான் எனக்கு தெரியும் அந்த வாரிசு தான் தான் சசிகலா அப்படின்னு அதிமுக சொல்கிறாங்களே அது இப்போ இன்னும் தெளிவுபடுத்தவே இல்லையே இல்லை அவங்க தான் கட்சியோட பொதுச்செயலாளர் ஆகணும் அப்படின்னு கிளைக்கழகத்திலிருந்து மேலே வரைக்கும் எல்லாரும் போய் தினசரி அவங்கள சந்திக்கிறாங்க வலியுறுத்துறாங்க அமைச்சர்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அரசியல் வாரிசாக ஜெயலலிதா அவங்க அரசியல் வாரிசாக சசிகலா தான் கட்சியினர் அடையாளம் காணப்படுறாருங்கிறது தானே சரியா இருக்கும் இது நான் சரின்னு ஏற்றுக்கணும்னு என்ன அவசியம் இருக்கு அவர் அவர் தரப்புலேருந்து இந்த கிளைம்ஸ் இப்போ முன்னாடி வச்சுருக்காங்க நான் தான் உடன் இருந்தேன் நான் தான் உடன் இருந்தேன் நான் தான் உடன் இருந்தேன்றாங்க கிளாரிஃபை பண்ணுங்க முதல்ல இதுன்றா நான் ஜெயலலிதா அவர்களின் அரசியல் வாரிசு தீபா அப்படின்னு வர்ற விஷயங்களை நீங்க எப்படி உள்வாங்குறீங்க முதல்ல இதில் வந்து முதல் முறையாக அதை கேள்விப்படும் போது ஆச்சரியமா இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்குன்னு நான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன் அப்போ இதெல்லாம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதாவது அவங்களுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வேணும் அப்படின்ற மக்கள்கிட்ட இருக்கிற ஆர்வம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் இப்படி ஏன் நடக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது ஏன் நடக்கக்கூடாதுன்ற எண்ணம் ஏற்பட்டதுன்னா தீபா அரசியல் இறங்குவார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குவா ஏன் கூடாது அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் அப்படி இறங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பின்னணி இருக்குது எனக்கு பின்னணி இந்த இதில் வந்து முதல்லேருந்தே நான் சொல்கிறது என்னென்னா எனக்கு இதெல்லாம் பிளான் பண்ணியெல்லாம் நான் இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணலை இதில் எந்த பிளானும் கிடையாது அடுத்தடுத்து இந்த நிகழ்வுகள்லாம் நடந்த அப்புறம் ஏற்படுற மாற்றங்கள் தான் இது ஒரு சேஞ்சு தான் இது ஏன் வரக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது இல்லை முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஒரு கட்சியை கட்டி நிர்வாகம் செய்த ஒருவர் அவருடைய அரசியல் வாரிசாக வரணும்னா சில அடிப்படையான விஷயங்கள் என்பது தேவைதானே அந்த மாதிரியான அடிப்படை பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு எப்படி அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு நீங்க விரும்புறீங்க மக்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்ப்பு நிறைய இருக்கிறதுனால அதை மட்டுமே என்னுடைய பேக்கப்பா நான் நினைக்கிறேன் ஏன் இருக்கக்கூடாது மக்கள் தானே முடிவு செய்யணும் ஜனநாயகம் தானே இப்போ அல்டிமேட்டாக ஒவ்வொரு ஓட்டர் கையிலையும் தான் இந்த முடிவு இருக்கும் இல்லை அந்த ஓட்டர்கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் அப்படிங்கிற அந்த ஒற்றை அடையாளம் மட்டுமே போதும்னு நினைக்கிறீங்களா தமிழக அரசியலில் வந்துடுறதுக்கு அந்த அடையாளம் மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய பங்களிப்பு நிச்சயமாக இருக்கணும் என்னோடய கான்ட்ரிபியூஷனும் இருக்கும் நிச்சயமாக இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு கூட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் அப்படின்னா உங்களோட சாய்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஏதேனும் கட்சியில் சேர போகிறீங்களா இல்லை வேற ஏதாவது பிளான்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா இதெல்லாம் இப்போ தான் நான் கன்சிடரே பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதாவது நான் பிளான் பண்ணி இதெல்லாம் நான் தானே முப்பது வருஷமா இருந்தேன் இப்போ பிளான் பண்ணி பண்ணுற மாரிலாம் நான் எதுவுமே பண்ணலை நான் இதை கம்பேர் பண்ணி தான் ஆகணும் இதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை இப்போ நானும் அது மாதிரி ஒரு கிளைம் எல்லாம் நான் எதையும் முன்னாடி வைக்கலை நான் ஏன் இருக்கக்கூடாது நீ நான் வந்து இப்போ இவங்களாம் இருக்கக்கூடாது நான் சொல்லலை அதே மாதிரி தானே நானும் இது ஜனநாயகத்தில் இந்த போட்டியெல்லாம் இருக்கிறது ஒரு ஹெல்த்தி காம்படிஷன் தானே சசிகலா அவர்கள் ஜெயலலிதா அவர்கள் அரசியல் வாரிசா இல்லை தீபா அவர்கள் அரசியல் வாரிசாங்கிறது ஹெல்த்தி காம்படிஷனா நிச்சயமா அது எப்படி ஹெல்த்தி காம்படிஷனாக இருக்கும் அதாவது இவங்களா நானான்ட்டு நான் சொல்லலை அரசியலில் இருக்கக்கூடிய யார் வந்து போட்டியிடணும்னு நினச்சாலும் அது ஹெல்த்தி காம்படிஷன் தானே நானும் இதெல்லாம் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு நியூஸாக பார்த்து தான் கேள்விப்படுறேன் இது மாதிரி இவங்க தான் வாரிசு இவங்க தான் ஆக போகிறாங்கன்றதெல்லாம் இன்னும் எதுவுமே தீர்மானமும் ஆகலை இது வரைக்கும் வெறும் பேச்சு பேச்சாக தான் அடிபட்டுக்கிட்டு இருக்கு தீர்மானமாக வந்த அப்புறமா தெளிவான இதுக்கு பதில்கள்லாம் இருக்கும் 
அவர்கள் வந்து வாரிசுன்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறாங்க நான் கிளைம் பண்ணல மக்கள் சொல்றாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அப்படி மக்கள் சொல்றாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கான பாசிட்டிவ் நோட்டா பாக்குறீங்களா அதை வச்சு தான் உங்களுக்கு பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அரசியலுக்குள்ள வரணும்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அரசியலுக்கு வரணும் எந்த விருப்பமும் இல்லையா நான் எதையும் பிளான் பண்ணிலாம் செய்யலை இது மாதிரியான கருத்துக்கள்லாம் நான் கேள்விப்படும் போது இது ஏன் கூடாதுன்றது தான் என்னுடைய திங்கிங் அப்படி தான் இருக்கே தவிர இப்படி தான் பண்ணணும்னு நான் எதையும் பிளான் பண்ணலை எதிர்பாராமல் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை இப்போ உருவாயிருக்கிறதுனால நான் அதை பற்றி கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்போ அதிமுகவில் தீபா இணைய போகிறாருன்னு சொல்லலாமா சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்பட்டால் சரியான முறையில் அதை நான் நிச்சயமாக விரும்புவேன் இன்றைக்கு சசிகலா அவர்கள் அதிமுக ஒரு முக்கிய இடத்துல இருக்கும்போது அதிமுகவில் தீபா சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்பட்டால் இணைந்து செயல்படுவேன் சசிகலா அவர்களோட இணைந்து இணையக்கூடாதுன்னு சட்டம் இல்லை சட்டம் இல்லை இல்லையா சசிகலா அவர்களோடு இணைந்தே அதிமுகவில் பயணிப்பீங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாமா இது ஒரு இது அந்த சூழ்நிலைக்கு வந்த பின்னாடியே இதை பற்றிலாம் பேச முடியும் இப்போ வந்து இன்னும் அவங்களே அந்த முடிவையே அறிவிக்கலை தான் அறிவித்த பின்னாடி தெளிவான பதில்கள் இருக்கும்னு சொன்னேன் அதிமுகவில் நான் இணையக்கூடாதுன்னு ஏதான கட்டாயம் இருக்கா இல்லை இல்லையா இல்லை அப்படி இருந்தால் அதையும் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் அப்போ அதிமுகவில் இணைந்து அடுத்த கட்ட அரசியலை செய்யணும் என தீபா விரும்புகிறார் நான் விரும்புகிறேன் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அந்த அந்த ஆர்வமும் அந்த விருப்பமும் எனக்கு இருக்குது ஒரு மெம்பர் ஆகணும் அப்படின்னா அங்க இருக்க நிர்வாகிகள் அனுமதி அளிக்கணும் என்றால் அப்ப அது ஓபனா ஏதோ வெளிப்படையாக எனக்கு வேணும்ட்டே தீபா மட்டும் வரக்கூடாதுன்றதுல இன்னும் ஜாஸ்தி கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் அப்ப அதுக்கான காரணங்கள் அவங்க விளக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வருவார் உங்களை தடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா தடுக்க முடியும் தடுக்க முடியும் ஏன் முடியாது விருப்பத்தை தான் நான் தெரிவிச்சிருக்கேன் மக்களுடைய ஆதரவை எதிர்பார்த்து தான் நான் இந்த அரசியலில் வந்து என்னை ஈடுபடுத்திக்கணும்ன்ற ஆசையும் ஆர்வத்தையும் நான் இப்போ வந்து முன்னாடி வைக்கிறேன் மக்களுடைய விருப்பத்துக்கு தான் வேறு எந்த பிளானும் கிடையாது இல்லை மக்களோட விருப்பம்னு தொடர்ச்சியாக சொல்கிறீங்க இந்த காலகட்டங்களில் ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைவுக்கு பிறகான காலகட்டங்களில் அதிமுகவை சேர்ந்த யாரேனும் உங்களை அணுகியிருக்காங்களா நீங்கள் கட்சிக்கு வரணும் அவரோட வாரிசாக செயல்படணும்னு யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா அதிமுகவின் தொண்டர்களுக்கு இது போன்ற அதில் உள்ளவர்களுக்கு தொண்டர்களுக்கு இந்த ஆசை ஆர்வம் நிறைய இருக்கிறது அது நம்ம நிறையவே பார்க்குறோம் இல்லை ஆசை ஆர்வம் இருக்குங்கிறது வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் அங்கங்கே வைக்கிற போஸ்டர்ஸில் பார்க்கலாம் அதில் உங்களை அணுகி யாரேனும் பேசியிருக்காங்களா அணுகிறாங்கன்னா இப்போ மெசேஜ் எல்லாம் எனக்கு நிறைய வருது எங்கள் அவங்க விருப்பத்தெல்லாம் தெரிவிக்கிறாங்க நீங்கள் வரணும் நாங்கள்லாம் அதுக்காக காத்துட்ருக்கோம் நீங்கள் பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைக்கிறீங்க ஆனால் தீபாவை பின்னிருந்து சிலர் இயக்குகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பின்னிலிருந்து சிலர் இயக்குவதால் தான் நீங்கள் இவ்வளோ பல்வேறு கேள்விகளை பொதுவெளியில் வந்து எழுப்புகிறீங்க அப்படின்றாங்களே உங்களை யாராவது பின்னிலிருந்து இயக்குகிறார்களா அரசியல் ரீதியாக இப்படியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இப்படியெல்லாம் இருக்க சந்தர்ப்பமும் இல்லை முப்பத்தி மூணு ஆண்டுகளாக நாங்கள் தான் இருக்கோம் நாங்கள் தான் செய்கிறோம் நாங்கள் தான் நடத்துகிறோன்றவங்களுக்கு கூட ஒரு போட்டியாளராக நான் இருந்திருக்கணும்னு நினச்சா அது என்றைக்கோ ஆயிருக்கும் அது இப்போ தான் வந்து செய்யணுன்ற முதல் அவசியமும் கிடையாது இது போன்ற சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் எனக்கு பின்னாடி யாரும் இயக்கமும் இல்லை அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அவர்கள் மற்றவர்கள் அதாவது பொது பப்ளிக் டொமைனில் இருப்பவர்கள் மக்கள் அப்புறம் ஏடிஎம்கேயோட அதாவது கட்சி கழகத்தோட தொண்டர்கள் இவர்கள் விருப்பத்தை என்கிட்ட தெரிவிக்க தெரிவிக்க தான் நான் இதை பற்றி பேசவே ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை தான் அடுத்த கட்டமாக தீபாவை ஒரு அரசியல்வாதியாக பார்க்குமா இல்லை இந்த நார்மல் லைஃப் கண்டினியூ ஆகுமாங்கிறது முடிவு செய்யணும்னு சொல்கிறீங்கன்னு எடுத்துக்கலாமா அது காலமும் முடிவு செய்யணும் இதற்கான சூழ்நிலைகள் இப்போ உருவாயிருக்கு இது முதல் கட்டமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ குறுகிய நேரத்துலேயும் நிறைய விஷயங்கள் எங்களோடு பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இன்னும் அடுத்தடுத்த கட்டங்கள்லேயும் பேச வேண்டிய தேவைகள் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களோடு வந்து பல்வேறு விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கு நன்றி நன்றி